你为什么要这么做？因为这么做是对的。对在哪里？你这是在出卖我们的客户。张科他当年签这份竞业协议的时候，本以为自己会受到重视，大展宏图，但是没有想到，如果这个理由成立，所有签过竞业协议的人，如果不想遵守，都可以说自己受了委屈，都可以就此要求免除竞业限制。那这个协议还有什么存在的必要呢？但是如果我们稍微有点同情心的话，你真的以为你很聪明吗？我警告你，你的所谓同情心。严重损害了我们委托人的合法权益，而且，因为你的这个自作聪明，接下来我将不得不采取更加严厉的法律手段，把张科告到倾家荡产。所以，你现在有两个选项：一，把事情去摆平解决；二，马上走人。缺一法律顾问，你要是愿意，我不是来找工作的，我是过来给您介绍投资人的。好啊，郑凯旋。在开玩笑，我很认真，我就当是个玩笑。您要不要先看一下我帮您起草的协议？你白起草了。最近我恰巧看过一个采访，是郑凯旋先生的，他说他有一段时间非常的膨胀，有一次一个他最好的兄弟跟他说有别的人要投。他就特别的生气，他觉得这是一种背叛，于是就对那个好兄弟做了很多错误的事情。可是他现在非常的后悔，他真的希望这个好兄弟可以给他一次机会，让他可以改正这些错误。那这话他为什么不当面跟我说？钢铁直男嘛。这是他的道歉方式，他给您开的条件，优于所有的投资人。其实，我也应该跟您道个歉。虽然说以您太太的名义注册公司，在一定程度上是可以规避竞业条款，但是还是会有诉讼风险。如果郑凯旋他真的想要找您麻烦、发起诉讼的话，那您的公司啊，不是您您太太的公司就会官司缠身呢。实在抱歉啊，张克先生，我不应该给您出这种馊主意的。你让丽娜给郑凯旋打个电话，就说协议书已经签好了。好。还有什么事儿吗律师函、法律意见书、起诉状、答辩状、调解书。你最近多花点时间研究一下反不正当竞争法。柏静红被告是因为侵犯商业秘密，但他好像还不是咱们的客户吧？他很快就会是的。我觉得他那个泄密案更加适用于工商局的若干规定。不是所有的机密都是商业机密。那你马上把所有的跟泄露商业机密有关的法律规定全都找来。已经发您了。还不下班啊？我为什么还是觉得他
，有点像那天那个送外卖的。你从哪儿看出来人家像送外卖的了？你要再这么背后议论罗宾，我没有背后议论他。那你说人找一助理是送外卖的？我不是这个意思。如果别人说你随随便便找了一个没上过学、没读过书的女孩送外卖的来当你助理，你会怎么样？那我一定跟他翻脸。我是有职业荣誉感的，任何进入我们律所的人。啊，无论是男女老幼，必须是毕业于名校。那你说人家罗宾找一送外卖当助理，你什么居心啊？我就是说，他有点像。你有脸盲症？是，我经常认错人。嗯，我有脸盲症啊！我不是那个意思啊，我什么意思都没有。你千万不要误会啊！我没有误会你，为了你好。嗯，我以后再也不乱说了。快去吧，赶紧下班，赶紧休息。不要连忙着。顾杰在你办公室等你。说什么事儿了？跟白金红有关。您找我，有事儿。白敬红还记得吗？白敬红，当然记得。他昨天晚上非常激动，给我打电话说让我帮他找一个有关知识产权方面最好的律师。你应该跟他说，就是最好的保姆也不能随叫随到。特殊情况急查。您的事儿都是急查。他现在是被告，原告有可能深思熟虑，被告完全是祸从天降。他是廖佳敏的客户，早就不是了，换了好几茬了。喂，白总。对，我现在就在罗宾律师的办公室，他已经答应了。是的。好，那一会儿见。白金红马上到。我什么时候答应你了？算我求你了。白金红是我最好的朋友。应该说，你一直想把他发展成你最好的客户吧？我们两个可以一起。不，你应该知道。我接任何客户的前提条件是，不跟任何律师合作。我不会干涉你的人。这是我的原则。白金红可是我的朋友，是我把他介绍给你的。你可以不介绍给我，现在也还来得及。是这样的，白金红是一个难缠多疑的人，我担心他会让我跟你一起代理。因为毕竟我们两个认识的时间比较长，信任度可能更高一些。既然如此，他早就应该是你的客户。是我觉得熟人之间最好不要有利益关系。那您的意思是现在跟他不是熟人了？我冒昧的问一句。您问。你为什么从来不跟其他律师一起合作呢？是怕被别人抢功吗？是怕被别人甩锅。甩锅？你可从来没有输过。那是因为我知道，如果说我输了。我不能推给任何人。我以前是那边的产品设计主管，后来白总挖我过来做总设计师。你的意思是说，你从药兵公司辞职，导致他们对你怀恨在心，故意起诉你泄露公司机密，把白总也牵扯进来，负连带责任。他们给我打电话，说只要我让麦琪走人就没事了。他们太不了解我了。我白金红可不是被吓大的，你给我发一张传票，我就应该按照你的旨意，把我的总设计师开掉，那传出去成笑话了，以后谁还敢跟我干啊？现在先不要激化矛盾。他们是怎么发现你泄密的？抓住了你的把柄。就是有一天，我跟以前的同事在网上聊天，他把他们的设计图发给我，让我提点意见，结果他们主管看到，就当场报警了。我就觉得这是一个套，他们的员工给我设计师发图，他们应该去告自己的员工，凭什么告我们？他们有权利选择起诉谁或者不起诉谁。我建议啊，我们的重点不要放在谁陷害了谁，不要放在两家公司的夙愿上面。说的对，我们现在也搞不清楚，啊，也没有什么证据。我们现在主要的任务就是先把自己摘出来
，我们就说是对方设计师主动把设计图发给我们看，要泄密也是对方设计师泄密。不，嗯，如果承认对方的设计师泄密，那么白总这边肯定也脱不了干系。对呀、啊。这就等于承认我们的产品用了对方泄密的图纸，那人家是可以要求我们停止侵权、下架产品。所以，我们必须要否认，那些设计图纸压根儿就不是什么商业机密。对对对对，没错。如果那张设计图不是商业机密，那就不存在泄密一说了。那你怎么解释为什么一家设计公司的设计师会在聊天软件当中主动给另外一家设计公司的设计师发图看呢？很好解释，就是两家公司设计师之间分享灵感、交流经验。那怎么证明这些设计图不是商业机密呢？那些设计图纸都是向供应商购买的，只要没有证据表明供应商是单独为哪家公司设计的，就不应该被认定为不为公众所知悉的商业机密。我给你们推荐的人靠谱吧？太靠谱了<笑>，咱们这就签吧。嗯，我们这是属于人在家中坐，祸从天上来<笑>。喂，你好。我没给他订外卖啊。也许是他自己订的吧。好，我知道了，谢谢。我要去见客户，他们要找最好的法律顾问，终于找到了我。他们是在网上搜的吧？不，有人给他们推荐了十个律师，他们经过了反复的斟酌，最终认为我是最佳人选。那肯定是你的朋友给他们推荐。我师妹朱莉，嗯，她跟他们老板推荐的。他为了确保你被选中，还推荐了其他九个废材。能不能在一起玩耍了？这是我的外卖。哦，我我不是来送外卖。你不是说外面有我的外卖吗？呃，你不是要找罗宾律师吗？罗云律师，我是艾伦，特别感谢您替我父亲讨还公道。你不认识罗云律师啊？啊。啊。谢谢谢您，谢谢您，谢谢您替我父亲写了律师函，我们做了仲裁，确定是工伤，太感谢了，您真的是个好人。不不不，那个我我我我我不是，您您就是个好人。我给很多人送过外卖，就是那天我都给您送迟到了，您不仅没取消订单，也没给我差评，真的特别感谢您。好好，对对对，这这个是我妈妈亲手做的，就是我们的一点心意。有有有有有，您您那个尝尝卤猪蹄儿，谢谢你妈妈哈。但是呢，这我不是罗宾啊，我不是罗宾律师，我们是同事。非常好的同事，我们律所呢成立了一个公益中心，由我来负责。你放心，我呢会把罗宾热心公益帮助你父亲的事迹写到我的工作报告里去。这样，以后呢，你有什么事情啊，你呢可以来找我，你叫我何赛律师就好啊。谢谢你。哎，嗯嗯，哎哎，这个啊，这个，哎，丽娜，这位是。罗宾律师的秘书啊，请他转交一下。那拜托您了，这个请您一定要交给罗宾律师手上。嗯，你放心吧，谢谢。我们那点心意。谢谢你啊，何赛叔叔。赵总，这就是何赛律师。嗯。哎呀，何律师，幸会，赵耀，幸会啊！全景律所的何赛啊，坐坐坐。呃，赵斌是您弟弟？对，赵斌我弟弟，所用公司叫耀斌。怎么，你认识我弟弟啊？他以前输过一起官司，他是被告，我是原告律师，我赢了他的律师。嗯，那您的父亲是何家一？啊。
。哦，所以你从来没有输过一起官司啊？不，我赢的所有的官司跟我父亲没有任何关系。其实呢，我父亲他是反对我做律师这个职业的。我也没跟我父亲说过任何我的客户。如果你们找我呢？对对，不不不不不，是因为啊，我怀孕了，我这是怕开庭的日期跟预产期撞上，所以我就把你啊介绍给了赵总。对对对，朱莉向我推荐您的时候，并没有说你的父亲是谁，他只是跟我说，您是他师哥，是一个著名的律师，而且从来没有过败绩。啊不，也不能说从来没有败绩，但是很少有律师能赢得了我。公司辞退马小驹的依据在于，公司认定网上晒的这份工资单是马小驹的，而且是马小驹自己晒出来的。但是网上传的这个工资单局部截图当中，并没有员工的姓名或者公司，所以我们可以抗辩。仅凭公司内部调查就认为是员工泄露的，并不合理。公司认为他们在聘用合同中已经强调了，工资属于高度机密，员工之间也不得交流工资信息，而且马小驹也已经跟公司签了这份保密协议。您说的对。目前法律规定中并无对工资薪酬不能做出保密约定的条款。实践中，在保密约定并未违反同工同酬的情况下，也存在认可薪酬保密约定的案例。办公司无法证明那是马小菊自己上传的工资单。好，那你去起草代理词。已经起草好了。这是什么？这个是你做公益的报酬。这是 Alan 送的，他妈妈的手艺。你怎么知道？因为我吃过。<笑>来吧，大家一起。<笑>订个外卖，你想吃什么？猪蹄儿，卤猪蹄儿买早餐去，咱俩一起去。我不买，那我也不买。你刚才说你要买，我说的是咱俩一起去买早餐。你买我就买，你不买我就不买。你这是唱的哪出呢？冯颖跟我说了，说你很多事情啊，其实不是针对我，啊，你呢是一个有点孤傲的人。我还一直以为我相当平易近人呢。哎，昨天啊，我见了咱们的师妹朱莉，你还记得她吗？她说要给你介绍一个案子吗？对，她怀孕了，你怎么知道？否则她为什么不自己做，要介绍给你呢？她做了一半了，已经起诉了。我还奇怪呢，我说她为什么找我没找你呢？你们之间有什么过节吗？是耀斌的案子吧？他找过你，你不能接，为什么？利益冲突，跟谁利益冲突？柏静红，你跟柏静红签了吗？没有，但是今天会签，我也是今天要签。我的决定是，拜金红。他肯定以为我是在袒护你，当然是白金红，白金红胜算更大，我们签的风险代理获益更多
。抛开输赢不说，耀斌这个案子，我们还要跟朱丽分。他之前毕竟做了一部分工作。何塞可不这么认为。如果他非要代理耀斌，那他只能换一家律所。这是我最不愿看到的。那您说怎么办？从你那儿挑一个客户给他。任小年，哎，刘总，你稍等啊，我马上就到。哎、从我的客户里挑一个给何赛。任小年，老大不同意。其实。何塞需要的是弯腰唱征服。那您是不会弯腰啊，还是不会唱征服啊？都会，就是不能一起。白敬红约的几点？十一点。不过他喜欢迟到。任小年介绍了一个客户，刘前进，花五百二十万买了辆劳斯莱斯，结果是辆二手车。他去法院告，一审居然输了，他们的律师不行。把他介绍给何塞，这属于消费欺诈，何塞擅长。什么呀？一个礼物。送我礼物干什么？求你接一个案子。罗宾让你求我呀？你接还是不接？干嘛不自己接呀？你觉得呢？他觉得对不起我，还是因为案子太棘手，客户太难缠呀？何塞，这里面可是设计师茶具。我可拿走了啊！哎，你留着吧。我可是因为你啊，不是因为他。我把廖佳敏介绍给了耀斌，你别恨我。我为什么要恨你？好，那我们就冰释前嫌啊！我呢，接受你的道歉。我的道歉？我对你做错了什么？斌，你知道你做错了什么？我不知道。你不知道自己错在哪儿了。你让丽娜送给我礼物，什么礼物？茶具。丽娜说是我送的。我懂了，是丽娜觉得你错了，所以她在替你打搅了。不，你没懂。丽娜送你礼物，是她希望我们两个人能缓和关系。那到底我们俩是谁的错，造成了我们之间的关系紧张？廉颇和蔺相如关系紧张，那你说是廉颇的错还是蔺相如的错？你是说我是廉颇，我应该对你负荆请罪 ？No， 是何世璧的错。如果没有何世璧，蔺相如到哪里去干一票，完璧归赵呢？
我必须把话说清楚啊，咱们俩在任小年的事情上有分歧，但是任小年他可算不上块合适。他充其量算是一只煮熟了的鸭子。你以为客户争取最大利益为荣啊？我和你不一样，你以此为耻。对，我以代理像任小年这样的客户为耻，深以为耻。我学习法律不是为了给他这样的人争取利益的。我到今天才明白，我为什么会学法律，因为所有学法律的人，如果都像你这样，任小年根本就请不到律师，这不公平。不用客气。开展中央储备热投放工作，共向市场投放中央储备猪肉一万吨，增加猪肉市场供给。做一场没有终点的梦，又能怎样？笑颜从未散场，又怎样？纵然百孔千疮廖主任，您是越长越帅了，您越来越年轻了。听说你和何赛一直在明争暗斗，麦飞说的吧？他在你们那儿实习的时候，夹在你和何赛之间，那两头为难啊。可在您那儿，他可是大红人啊。被告麦琪在离职以后，通过原同事李荣波，陆续获取耀兵公司的设计图纸，这些设计图纸。均是耀兵公司用于生产的设计图，设计图纸上的产品大小、颜色、图案，都是耀兵公司的商业秘密。技术秘密是为了解决某项技术问题，经由智力劳动获得的设计、程序、工艺方法等。此外，速征信息要构成商业秘密，不仅应处于一般的保密状态，而且获得该项信息需要有一定的难度。从四 S 店提供的电脑检测记录来看，该车的大部分设施显示已经行驶的公里数为五千五百一十五公里，而部分设施显示的行驶里程为一千七百六十七公里。被告麦琪利用与原同事李云波的亲密关系，窃取耀兵公司严格保密的设计图纸。原告所提交的证据是两个曾经共事的设计师之间的正常交流。汽车销售公司将一辆二手劳斯莱斯篡改里程表之后，当做新车销售给顾客。涉案设计图所示的颜色、图案大小，也不属于应受法律保护的技术秘密信息，属于销售欺诈。其任职的劲宏集团需承担连带赔偿责任。全体起立。现在宣判，涉案图片的大小尺寸。属于直接观察可得的内容。图片大小尺寸本身不蕴含任何技术手段，不能够解决任何技术问题，不属于技术秘密的保护客体。综上，法院驳回耀兵公司的诉讼请求。一审法院由于证据问题，驳回了刘前进先生的诉讼请求，案件现在上诉到中级人民法院。我是刘先生的二审律师，我们在四 S 店发现了证据你现在马上给任小年他们公司做一个完整的裁员预案流程。裁员
，裁多少？裁员名单我会发到你邮箱。公司希望他们自动离职，你负责让他们签字。他们公司没有 HR 吗 ？HR 也在裁员之列。那如果他们不愿意自动离职呢？你要告诉他们可能的后果，比如说呢？开除，为什么？你负责找到合理合法的开除理由。是任小年的公司出什么问题了吗？是并购。去做吧，一定要想周全，包括法律方面的流程、企业内部沟通和手续办理的流程，都要合法合规，避免引起法律纠纷。这件事情，如果你不肯做，我也不肯做。任小年他们公司依然会裁员，而且很有可能因为他们的不够专业，造成灾难性后果。除了裁员名单，我还需要他们公司所有员工的名单，以及业绩、薪酬，还有家庭情况。也一并发给你了。请进。你好，我们是公司请来的法律顾问，能不能不采我？我在这家公司做了二十四年，我是这儿的高管，我这二十四年没有功劳也有苦劳啊，能不能不采我？你要不要先看一看公司给你的补偿金？这份解除劳动关系的合同，如果你同意就签字，不同意的话，我们可以负责给你解释人挪活，树挪死。长痛不如短痛。怎么样？全签完了。效率很高啊！晚上一块吃个饭吧。啊，不了，全在这儿了。好，谢谢你们，辛苦了。应该的。呃，我还有件事情想咨询你们一下。您说。坐。如果企业员工。得了重病，我说的是那种需要长期治疗、丧失工作能力的，比如说癌症
。黛西，你来给任总讲一下相关的法律法规。根据劳动部关于贯彻执行《中华人民共和国劳动法》若干问题的意见。第五十九条规定，职工患病或非因公负伤治疗期间，在规定的医疗期限内，由企业按有关规定支付其病假工资或疾病救济费。病假工资或疾病救济费可以低于当地最低工资标准支付，但不能低于最低工资标准的百分之八十。真的吗？黛西非常专业。太好了。你们还得帮我再裁掉一个人。您是说现在吗？最好是现在。现在已经过了下班的时间了。我付给你们加班费。我是说您要裁的人已经下班了。他在医院，得了癌症。吴军，你怎么知道？他知道你们公司的每一个在裁员工，姓名、年龄、性别、工龄，以及他们家的家境、性格，还有补偿条款，甚至是被裁的时候。可能出现的反应，功课做得不错。吴军是您的高中同学吧？对。您公司成立的时候他就在，两年前他身为公司大客户经理，在就职仪式上他公开表示，他最大的愿望就是为公司服务到功成身退。但是他后来得了癌，可是现在经过治疗，情况已经基本稳定了呀。对。所以他提出想重返工作岗位，但是他的身体状况已经不再适合高管这个位置了。他儿子年龄还小，而且他夫人又没有工作，他看病花了好多好多好多的钱。每个人，不都应该面对自己的人生难题吗？我明白，但是我不能理解的是，您明明有能力帮他，您为什么要？哎，你现在马上去医院，我不管你用什么办法让他签字离职。对不起，我做不到。很好。罗律师，麻烦你现在就把它开掉。对不起，我也做不到。为什么？因为他是专业人士，他熟悉国家法律，我们不愿意承担开除他而带来的法律后果。开除一个人有一千种合理合法的理由，这是你告诉我的。我现在要看你示范。对不起，您看不到。必须给我向任小年道歉！我为什么跟他道歉？废话，他是我最大的客户。咱们律所的价值观什么时候变成了谁有钱谁就正确？我告诉你，我让你向他道歉，并不是因为他有钱，是您刚刚说了他是我们最大的客户。我说的是事实，他不光是我们最大的客户，他还介绍了这么多的客户。他要是一走，就不是走一家这么简单了。我不以为，我们为了挽留他而对他点头哈腰。就能赢得他的尊重。愿意给他点头哈腰的律师律所多如牛毛，可你想过没有，他为什么选择我们而不是他们？那这样，让你助理走人。如果他走，我也走。我我和他没有您猜测的那种关系。那为什么你为了他还激怒客人呢？为了公平。他激怒了我客户，这一点我已经批评教育过他。我怎么向任小年交代啊？啊！我认识他以来，他从来没有发过这么大脾气。您就可以跟他说，我那个实习助理太年轻，他缺乏跟大客户沟通交流的经验。这一点以后我们一定会加强职业培训，但是不能因为他说了几句真话实话，我们就要把他开掉。我不是这样的人，您不是这样的上司，我们的律所。也绝不是这样的律所，对吧？你居然还嬉皮笑脸，那难道你想看我愁眉苦脸？严肃点，你消消气。我要是不接呢？不接我就一直给你拒着。
，谢谢你的正确领导。